Today we will read Dust of Snow. Dust of Snow is a poem in your English first flight book. It is written by Robert Frost. So let's start with the summary. Dust of Snow summary. The short poem by Robert Frost throws light upon the imaginable healing power of nature and tiny things. From a bad mood to ill health, there is nothing that can be cured by nature. The author was experienced one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. तो यहाँ पे उसके समरी क्या बताई गई है डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट ऑफ स्नो वर्ड से आपको पता लग रहा है कि स्नो की जो फ्लेक्स गिरते हैं ठीक है उससे वो बता रहा है तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है अब हम इसको पोइम में देखेंगे सो इन द वेरी बिगनिंग डस्ट ऑफ स्नो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेम लॉक ट्री तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे पोइम पोइट की जो डस्ट ऑफ जिस तरह से वो काफ़ी बैड मूड से गुजर रहा था उस दिन उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो उस बैड मूड से गुजर रहा था अचानक वहाँ पे हेमलॉक ट्रीज थे काफ़ी हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है जहर उससे मिलता है उसके पत्तों से तो वो कह रहा है कि मेरी आज इतनी बुरी किस्मत है कि मुझे इतने बुरे दिन से गुजरना पड़ रहा है तो अचानक वहाँ पर उसका मूड काफ़ी हर्ट होता है काफ़ी दुखी होता है तो अचानक वहाँ पे उस हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा होता है और क्रो वहाँ से आता है तो वो अचानक अपने जैसे एक चिड़िया उड़ती है या बैठती है तो हलचल सी होती है पेड़ में तो उस हलचल सी वजह से उसके पेड़ पर भी थोड़ी सी हलचल हुई तो और वो जो बर्फ़ उन पत्तों के ऊपर पड़ी हुई थी वो उसके ऊपर आके गिर गई ठीक है जिससे वो कह रहा है उसका जो मूड है वो थोड़ा चेंज हो गया है तो यहाँ पे उसने एक मेटाफर यूज़ किया है कि स्नो को स्नो फ्लेक्स को उसने डस्ट के साथ कंपेयर किया गया है ठीक है तो यहाँ पे सो so हियर उसने मेटाफर यूज़ किया है ठीक है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड रीड मीन्स उसको एक रिग्रेशन मिल रही है जो उसका बुरा दिन था वो उसको खुशी में बदल देता तो यहाँ पर होता क्या है जब उस क्रोह ने क्रो को वैसा एक बुरा माना जाता है ठीक है आम दुनिया में लोग क्रो को बहुत बुरा पक्षी कहते हैं कि अगर क्रो चिल्लाने लग जाए तो बहुत ख़राब होता है बट यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है कैसे कि जब क्रो आगे गिरता है तो उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है जब स्नो की बारिश उसके ऊपर आने लगती है तो वो काफ़ी खुश होने लग जाता है मीन्स अंदर से उसको एक खुशी मिलती है तो वो काफ़ी थैंकफुल होता है नेचर का कि उसका जो बैड मूड था उसकी वजह से उसका सारा दिन उसने ख़राब नहीं किया किसी ना किसी वजह से उसका दिन जो है वो बच गया और ठीक हो गया उसका मूड तो यहाँ पे जो हर्ट वर्ड है वो एक पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप मीन्स तुलना की जा रही है कि किस तरह से उसकी पूरी पर्सनालिटी वहाँ पे चेंज हो गई पहले एक बैड सैड मूड में था अब वो बिल्कुल खुश हो गया है ठीक है तो इसको हम एक फिगर ऑफ स्पीच भी कह देते हैं इसको सिनेडोशी कहते हैं ठीक है इसमें क्या है उसने एक हर्ट वर्ड से अपने मूड को ठीक है चेंज किया है हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आई हैं उसके मूड के ऊपर सो दिस चेंज ऑफ मूड इज नोन एज सीनियर रॉशी देन एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड तो अब ये क्या बोल रहा है कि पूरा दिन मेरा ख़राब नहीं हुआ और थोड़ा सा दिन मेरा ठीक हो गया क्योंकि मेरा मूड अब फ़र्क पड़ गया है उसके मूड को अब उसका मूड सही हो गया तो यहाँ पे ओवरऑल उसने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है वो एक है एल्यूट्रेशन एल्यूट्रेशन कैसे यूज़ की है जैसे हैज़ गिवन माई हर्ट तो एक सेंटेंस में दो एच से स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग दो वर्ड आ रहे हैं ठीक है देन एंड सेव सम पार्ट सेव और सम दोनों की स्टार्टिंग एक लेटर से ही हो रही है तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स की बिगनिंग लेटर्स जो हैं एक होते हैं एक ही होता है कॉन्जोनेंट तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं अब वहीं पर आगे देखो ऑफ अ डे आई हैव रूड अब यहाँ पर क्या है ऑफ ओ और ए यहाँ पे वॉवल्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं ठीक है तो जहाँ पे वॉवल सेम आ रहे हैं उसको एसोनेंस कहते हैं ठीक है तो अब उसने कौन कौन से यूज़ किए हैं अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीचे सबसे पहले उसने यूज़ किया है मेटाफर फिर एलिट्रेशन फिर स्नेचरॉसी एंड एट लास्ट में उसने यूज़ किया है एसोनेंस मेटाफर आपको पता लग गया जो उसने डस्ट के साथ स्नो फ्लैक्स को कंपेयर किए हैं एलिट्रेशन हैज़ गिवन माई हर्ट दो कंजोनेट एक में आ रहे हैं सिनेडोची जो उसने हर्ड वर्ड को एक स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया है ठीक है उसका मूड स्विंग हुआ है तो उस मूड स्विंग को हम इंग्लिश में सिनेडोची कहते हैं उसके फिगर ऑफ स्पीच जो है और एसोनेंस में क्या है जो वावल रिपीट हुए हैं ठीक है जैसे हर एक सेंटेंस में उसके दो तीन वावल रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एसोनेंस तो दिस वॉज द फिगर ऑफ स्पीच जो यू उसने यूज़ किया था समरी हमने देख ली है कि पूरे में उसने क्या किया है
कि एक सिंपल एक छोटी सी एक बर्फ़ की वजह से ठीक है एक छोटी सी बर्फ़ की वजह से किस तरह से उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल सही हो जाता है तो एक नेचर की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से किस तरह से एक बंदे का पूरा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है इसके बारे में इस पोएम में पोइट ने बताया है तो सो ही इज़ एट लास्ट ही इज़ वेरी थैंकफुल टू द नेचर डर हाउ द नेचर हैज सेव हीज़ डे और उसका दिन ख़राब नहीं होता है जिस तरह से वो घर से निकलते वक्त काफ़ी दुखी था और बाद में वो बिल्कुल खुश हो जाता है सो हियर द पोइट हैज़ गिवन अ वेरी फाइन लाइन्स इट प्रजेंट्स अ मोमेंट हाउ डर सीम सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी थिंग थी बट उसके बहुत बड़ा एक उसको उपकार मिल गया कि उसका मूड ठीक हो गया ओके okay. Thank you.